దైవజనులు జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు జీసస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మరియు చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ గ్రేస్ సంఘ కాపరి నిజామాబాద్ వీరు తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశం హైదరాబాద్ నుండి మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సేవ ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్నారు దైవ సేవకులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు దేశ విదేశాలలో బహుగా వాడబడుతున్నారు వీరు బాధింపబడే ప్రపంచానికి స్వస్థపరుచు జీవము గల దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా సజీవుడైన దేవుడు అనేకులను పలు రకాల వ్యాధులు మరియు రోగములు దురాత్మ శక్తుల నుండి వాటి బంధకముల నుండి విడిపించి స్వస్థపరిచినారు మరియు వీరు స్వచ్ఛమైన దేవుని రాజ్య సత్య సువార్త విస్తారముగా ప్రకటిస్తూ ఉండగా జీవము గల దేవుడు నశిస్తున్న ఆత్మలను దేవుని రాజ్యములోనికి నడిపిస్తున్నారు మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ప్రకారం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతట అనగా భూమి యొక్క చివరల వరకు ముఖ్యముగా మన పరిసరాల్లో ప్రకటించడానికి జీవవాక్యమును బోధించడానికి ఇచ్చిన కమిషన్ ఆజ్ఞ నెరవేర్చడం దైవ సేవకుని విజన్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల అభిరుచి మిషన్ రక్షింపబడని వారికి సువార్తను వ్యాప్తి చేయడం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు ఇప్పుడు మన మధ్య వాక్య పరిచర్య చేసేదరు వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి అందరికి ప్రభు పేరిట హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనా తెలియజేస్తున్నాను అనుదిన ఎస్ఐ కృప అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను అందరు బాగున్నారా అందరు బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఆశిస్తూ ప్రతిదినం కూడా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఈ దినం కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లుగా మన హృదయాలతో మన అంతరంగాలతో మాట్లాడినట్లుగా ఈ యొక్క సమయాన్ని దేవునికి అర్పించుకుందాం అద్భుతమైనటువంటి గడియలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యొక్క గడియల్లో ఈ యొక్క సమయంలో ఈ యొక్క దినం మన జీవితాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేయబోతా ఉన్నాడు దేవునికి అర్పించడానికి మన యొద్ధ ఉన్నటువంటిది మన హృదయం పిల్లారా హృదయాన్ని అర్పించి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడా ఘనమైన తండ్రి ఈ దినం కూడా నేను స్థుతించి ఆరాధించే భాగ్యం మాకు ఇచ్చినందు స్థుతులు స్తోత్రాలు నీ పరలోకపు సన్నిధిని నీ మహిమను ఇక్కడ కొమ్మరించండి ప్రభు దేవా ఈ స్థలం పైన కొమ్మరించండి దేవా దేవా వింటున్న ప్రతి బిడ్డ హృదయములో కొమ్మరించండి తండ్రి దేవా వారి స్థలాల్లో వారి గృహాల్లో వారి యొక్క చేతుల కార్యాల్లో నీ సన్నిధి చూచుదురుగాక అద్భుతమైన సన్నిధిని వారు ఏసు నామములు పొందుకుందురుగాక దేవా ప్రతి బంధకాలను విడుదల పొందుదురుగాక స్వస్థత పొందుదురుగాక ఆరోగ్యాన్ని జీవాన్ని పొందుదురుగాక ప్రతి విధమైన దుష్ట శక్తులు చీకటాత్మలు ఏసు నామములు గద్దించబడునుగాక ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అభిషేకమని ఆయన ప్రజలందరి మీదకి విడుదల చేయబడునుగాక ఈ వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్న ప్రతి బిడ్డ గుండె లోతుల్లో అనుదిన ఏసయ కృప అనేటువంటి ప్రభు అద్భుతమైన గడిలకు ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ కృప కలిగినటువంటి హస్తాలలోనికి ప్రభు ఈ కృప కలిగినటువంటి సన్నిధిలోనికి ప్రభు నా ఇన్ని బిడ్డలను ఆహ్వానిస్తున్నా అద్భుతమైన కృపలోనికి నీ బిడ్డలు నడిపించబడుదురుగాక బలమైన అభిషేక ఆత్మతో నడిపించబడుదురుగాక మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తూ మా ప్రభును రక్షకుడైన ఏసయ్య అతిశ్రేష్టమైన నామలు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైస్ ద లాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక పిల్లారా అందరికి మరోసారి ప్రభు పేరిట శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను గత క్రిస్మస్ దినాల్లో ఎంతో ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని మీరు పొంది ఉన్నారని నమ్ముతూ ఉన్నాను రాబోయేటువంటి రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరాన్ని కూడా మనము ఎదుర్కోబోతూ ఉన్నాం ఆశీర్వాదముతో దీవెనతో విజయముతో విడుదలతో స్వస్థతతో ఆరోగ్యముతో ఒక నూతనమైన అద్భుతమైనటువంటి గడియల్ని దిన్నాల్ని సంవత్సరాన్ని మనం పొందబోతూ ఉన్నాం యేసు నామములో ఇది నువ్వు కొడుపులారా మనం దేవుని వాక్యంలో నుండి అనేకమైనటువంటి విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ఏ వాక్యమునైతే ఏ మాటలనైతే మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆ మాటలు మనం వినటానికి 
శ్రద్ధ కలిగి ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉంటే తప్పక మన జీవితాల్లో ఆశీర్వాదం పొందుతాం ఈ దినం కూడా పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి అభిషేకం మిమ్మల్ని దర్శిస్తూ ఉంది దేవుని శక్తి ప్రభావం మన మధ్యలో ఉంది అనేకమైనటువంటి వాక్యాల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జీవము గల తండ్రి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ దినం కూడా పిల్లారా దేవుని వాక్యంలో నుండి యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు మనం చదువుకుందాం జాన్స్ గాస్పాల్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ తండ్రి ఎలాగూ తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉన్నాడు అలాగే కుమారుడును తనంతట తాను జీవము గలవాడై ఉండుటకు కుమారునికి అధికారము అనుగ్రహించను ఐ మీన్ ఫర్ యాజ్ ద ఫాదర్ హ్యాత్ లైఫ్ ఇన్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో హ్యాత్ హీ గివెన్ టు ద సన్ టు హ్యావ్ లైఫ్ ఇన్ హిమ్ సెల్ఫ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇరవై ఏడు వచ్చిన అని కూడా చదువుకుందాం మరియు ఆయన కుమారు మనిషి కుమారుడు కనుక తీర్పు తీర్చుటకు తండ్రి అధికారము అనుగ్రహించను ఇక్కడ బైబిల్లో దేవుని వాక్యం అంతా సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా యేసు క్రీస్తు తండ్రి ద్వారా అధికారం పొంది ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు కూడా జీవము కలిగినటువంటి వాడునని ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మానవుడిగా ఉన్నప్పుడు తెలియజేసినటువంటి మాటలను మనం ఈ దినం చదువుకొని ఉన్నాం తండ్రి ఎలాగైతే తన అంతటా తాను జీవము గలవాడై ఉన్నాడు అలాగనే కుమారుడు కూడా జీవము గలవాడై ఉండటకు అధికారాన్ని కలిగినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ఈ హ్యాస్ పవర్ అండ్ అథారిటీ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇదేనో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లారా బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నాం ఈ దినము కూడా తెసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వరకు అయితే యేసు వారి యొక్కకు వచ్చే పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామములోనికి వారికి బాప్తీసం ఇచ్చుచు వర్స్ ట్వంటీ ఇరవయవ వచ్చినము నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నా వాటిని అన్నిటినీ గైకొనవలినని వారికి బోధించుడి ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను యేసు క్రీస్తు వారు ఇక్కడ అంటున్నారు పరలోకములో ఈ భూమి మీద సర్వాధికారముగా నేను కలిగి ఉన్నాను ఈ హ్యాస్ ద అథారిటీ ఆల్ అథారిటీ that means he is the greater than anything praise the lord parlokumulo prathi okkaru kuda ee loka ni idichi vedina tarvata parlokumulo undalasindi vaari aatmalu oka vela nivu ganaka yesu prabhu nammakapothe devuni endu vishwasam unchakapothe bible ga nenu selavistunnatu nu nithyajeevam pondalevu పరలోక రాజ్యం చేరలేవు ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తే మార్గమైనాడు పరలోకానికి యేసు క్రీస్తే సత్యమైనాడు మనల్ని విడిపించటానికి యేసు క్రీస్తే జీవమైనాడు మనల్ని పోషించటానికి ఇదేనో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లారా ఇంకా కొన్ని వాక్యాలు మనం చదువుకున్న బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి చూడండి దయచేసి మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళి దూతల మీదను అధికారుల మీదను శక్తుల మీదను అధికారం పొందిన వాడై దేవుని కుడిపార్శి మందు ఉన్నాడు who is gone into heaven and he is on the right hand of god angels and authorities and powers being made subject unto him అధికారం అనేటువంటిది అన్నిటి మీద అధికారం కలిగి ఉన్నాడు పిల్లారు యేసు క్రీస్తు ఈ భూమి మీద అధికారం పరలోకంలో అధికారం అలాగే దూతల మీద అధికారం అధికారుల మీద అధికారం ఈ లోకంలో సమస్తం మీద యేసైకి అధికారం అంటే హ్యాస్ ద పవర్ He is the greater than anything and anyone. Praise the Lord. That is why we are celebrating. Pratan Grandu Pananda Vajjayam Padaharu Vachinu celebrating. Revelation chapter 19 verse 16. Rajulaku Rajunu Prabhulaku Prabhunu Anu Namamu Ayana Vastram Medanu Thodala Medanu Vrai Badi Vannadi And he hath on his Vechyu And on his Thai A name written King of Kings And Lord of Lords. He is the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of God, the King of God, the King of God. He is 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 the King of God. The Bible says that he is the King of God. The Bible says that he is the King of God. 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 He is the God. He is the King of God. He is the King of God. గ్రంథంలో నుండి ఇంకా కొన్ని వాక్యాలు మనం చదువుకుందాం ఈ దినం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉండగా అధికమైన వాక్యాల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ దినం మాట్లాడబోతున్నాడు యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు యూదులు ఆయన చుట్టూ పోగా ఎంతకాలం అమ్మను సందేహ పెట్టుదువు నీవు క్రీస్తువు అయితే మాతో స్పష్టంగా చెప్పుమనిరి అందుకు యేసు మీతో చెప్పితేని కానీ మీరు నమ్మరు నేను నా తండ్రి నామందు చేయుచున్న క్రియలు నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచు ఉన్నవి వాటిని నాకు ఇచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు గనక నా తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవడును వాటిని 
అపహరింపలేడు అందరికంటే గొప్పవాడు తండ్రి సో తండ్రి ఏ గొప్పతనం కలిగి ఉన్నాడు నేను కూడా అదే గొప్పతనం కలిగి ఉన్నానని అక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి యోహాన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయంలో అద్భుతమైనటువంటి మాటలు యేసుక్రీస్తు వారి చెవటం మనం విన్నాం పిల్లారా నేను తండ్రిను ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పాను ముప్పయో వచనంలో వర్స్ థర్టీ ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ ఏకమై ఉన్నాము విడదీ లేనటువంటిది ప్రైజ్ ద లాడ్ ఏకమై ఉంటాం అంటే సో యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారు తండ్రి యొక్క సహవాసాన్ని తండ్రి యొక్క సన్నిధిని తండ్రి యొక్క ప్రభావాన్ని మహిమను తండ్రి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని ప్రభావాన్ని అధికారాన్ని కలిగినటువంటి వాడునని మనకు సెలవిస్తా ఉన్నాడు పిల్లారా ముప్పై మూడవ వచ్చిన అందుకు యూదులు నీవు మనుషుడు వై ఉండి దేవుడిని చెప్పుకునుచున్నావు గనక దేవదోషం చేసినందుకు నేను రాళ్లతో కొట్టుదు కానీ మంచి క్రియ చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెప్పాను ముప్పై ఆరు వచ్చిన తండ్రి ప్రతిష్ఠ చేసి లోకంలోనికి పంపిన వానితో నీవు దేవదోషణ చేయచున్నావని చెప్పుదురా నేను నా తండ్రి క్రియలు చేయని ఎడల నన్ను నమ్మకుడు చేసిన నన్ను నమ్మకున్నను తండ్రి నాయందును నేను తండ్రి ఎందును ఉన్నామని మీరు గ్రహించి నమ్మకున్నను చేసిన ఎడల నన్ను నమ్మకున్నాను అనేటువంటి మాట ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లారా అనేక సార్లు యేస్సు క్రీస్తు ప్రభులు వారు తండ్రి ఏదైతే చెబుతున్నాడో ఏదైతే ఆయన దగ్గర వింటున్నాడో ఏది చేయమంటున్నాడో ఏదైతే చెప్పమని చెబుతున్నాడో అవన్నీ కూడా ఈ భూమి మీద మానవుడిగా వచ్చినప్పుడు శరీరధారిగా వచ్చినప్పుడు అందుకే యశాగ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యయ ఆరో వచ్చిన సెలవిస్తా ఉంది కుమారుడు అనుగ్రహించబడిన మనకి అని అక్కడ అయితే కింద వచ్చిన రాజ్యభారం ఆయన మీద ఉంటుంది ఇంకా బలవంతుడగు దేవుడు అంట ఆయన నిత్యుడగు తండ్రి అని ఉంది అక్కడ వాక్యంలో పిల్లారా యేసు క్రీస్తుని గురించే వ్రాయబడి ఉంది దేవుడు మనకు తోడు అని ఏడవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చిన కూడా తొమ్మిది వచ్చిన కూడా అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మనకు సెలవుబడతా ఉండి సో యేసు క్రీస్తు వారు మనకు తోడై ఉన్నటువంటి వాడు తండ్రి ఆయన దేవుడు అని ఆయన గురించి అద్భుతంగా స్పష్టంగా మాట్లాడుతా ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ఇంకొక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన నుండి పదకొండవ వచ్చిన వరకు కొన్ని మాటలు నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను అప్పుడు పిలుపు ప్రవ్వ తండ్రిని మాకు కనపరచము మాకు చాలును అని ఆయనతో చెప్పగా యేసు పిలుపు నేను ఇంతకాలము మీ యొద్ద ఉండి నన్ను నీవు నన్ను ఎరుగవా నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు గనక తండ్రిని మాకు కనపరచమని ఎలా చెబుతున్నా నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే తండ్రిని కనపరచము తండ్రిని చూపించమని ఎలా చెబుతున్నా పిలుపు అని పిలుపుతో మాట్లాడుతున్నాడు శిష్యులతో మాట్లాడు అందరితో ఆ దినాలు యూదులతోను శాస్త్రులతోనూ పరిశైలతోనూ ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక ప్రధాన యాజకులతోనూ నానా రకాలైనటువంటి గొప్ప గొప్ప యూదులైనటువంటి వ్యక్తులతో మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని ఇదేనో మనం వింటా ఉన్నాం పిల్లారా ఇంకో వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం పదో వచ్చును తండ్రి ఎందు నేనును నా ఎందు తండ్రి ఉన్నామని నీవు నమ్ముట లేదా నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతటి నేనే చెప్పటలేదు తండ్రి నా ఎందు నివసించుచు తన క్రియలు చేస్తూ ఉన్నాడు వా తండ్రి నాలో ఉన్నాడు నేను తండ్రిలో ఉన్నాను తండ్రి నాలో నివసిస్తూ తన క్రియలు చేస్తున్నాడు అని చెబుతున్నాడు భయ్ ఎంత గొప్ప మాటలు అండి ఇవి ఈ మాటలు వింటూ కూడా చాలామంది యేసు క్రీస్తు దేవుడు కాదని యేసు క్రీస్తు కుమారుడుగానే ఉన్నాడని తండ్రి యేసు క్రీస్తు కలిసిపోయి ఉంటే అక్కడ యూదులు ఏమంటారు నువ్వు దేవుడిని అని చెప్పుకుంటున్నావు అని చెప్పారు అక్కడ వాక్యంలో సో దేవుడిని అని చెప్పుకున్నాడు ఆయన ఎస్ ఆయన తండ్రి నేను ఒకటై ఉన్నామని చెబుతున్నాడు ఇవి స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే ఆయన అధికారం కలిగిన వాడు ఆయన బలం కలిగిన వాడు శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన గొప్పవాడు తండ్రి ఎలాగున్నాడో కుమారుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ పదకొండవ వచ్చిన తండ్రి ఎందు నేనును తండ్రి నా ఎందును ఉన్నామని నమ్ముడి లేదా ఈ క్రియ నిమిత్తమైనను నన్ను నమ్ముడి ఇరవయ వచ్చిన నేను నా తండ్రి ఎందును మీరు నా ఎందును నేను మీ అందును ఉన్నామని ఆ దినము మీరు ఎరుగుదురు ఇరవై ఒకటి వచ్చు నా ఆజ్ఞలు అంగీకరించి వాటిని గైకొని వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వలన ప్రేమించబడును నేను వాణిని ప్రేమించి వానికి నన్ను కనపరుచుకొందును అనేను ఏసు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన వాడు నా మాట గైకొనును అప్పుడు నా తండ్రి వాణిని ప్రేమించును మేము వాని యొద్దకు వచ్చి వాని యొద్ద నివాసం చేతుము ఇరవై మూడవ వచ్చినములో మేము నివాసం చేస్తాము మీ దగ్గరికి వస్తాము నేను తండ్రిలో ఉంటమే కాకుండా తండ్రి నాలో ఉంటమే కాకుండా మేము కలిసి ఉంటమే కాకుండా మీరు కూడా నాలో తండ్రిలో ఉన్నట్లుగాను మనం అందరూ కలిసి ఉంటాము నివాసం చేస్తాము అని అంటున్నాడు పిల్లారా దేవునికి స్తోత్ర దేవుడు మన యొద్ద నివాసం చేస్తానంటున్నాడు అండి పరలోకపు తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధుడు నీతిమంతుడు అని దేవుని వాక్యాలు సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం నిత్య జీవాన్ని ఇస్తా ఉంది రక్షణని ఇస్తా ఉంది పాప క్షమాపణ ఇస్తా ఉంది మన జీవితంలో అశాంతిని చీకటిని అలజడుల్ని ప్రతి విధమైనటువంటి రోగము వ్యాధి బలహీనతలు అన్నింటిని దూరం చేస్తూ ఉంది మనకు విడుదలని ఇస్తా ఉంది హల్లూయ అద్భుతమైనటువంటి మాటలు కదండి పన్నెండు వాద్యం నలభై నాలుగు నలభై ఐదు వచ్చిన చెలవిస్తా ఉంది జాన్స్ గాస్పాల
వర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంతటి యేసు బిగ్గరగా ఇట్లని నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నా ఎందు కాదు నన్ను పంపిన వాణి ఎందే విశ్వాసం ఉంచుచున్నాడు నన్ను చూచువాడు నన్ను పంపిన వాణినే చూచుచున్నాడు వా అండ్ హీ దట్ సియత్ మీ సియత్ హిమ్ దట్ సెంట్ మీ నన్ను పంపిన వాడినే చూస్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసం ఉంచండి పిల్లారా ఏసునందు విశ్వాసం మనకి దేవుని దర్శనాన్ని ఇస్తూ ఉంది దేవుని మహిమని ఇస్తూ ఉంది దేవుని ప్రభావాన్ని ఇస్తూ ఉంది దేవుని సన్నిధిని ఇస్తూ ఉంది ఈ భూమి మీద ఏసు క్రీస్తు నామంలో తప్ప వేరే నామల రక్షణ లేదండి ఏసు క్రీస్తు నామం తప్ప ఏ నామం మనల్ని రక్షించలేదు బలపరచలేదు దీవించలేదు ఏసు నామములో మనం అడిగితేనే తండ్రి వద్ద నుండి మనకు ఆశీర్వాదాలు దీవెనులు మనకు కావలసిన అన్ని వస్తాయని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తాం మీరు నా నామంలో ఏదడిగినా అది నేను మీకు అనుగ్రహిస్తాను అని యేసు క్రీస్తు వారు సెలవిచ్చారు వాగ్దానం చేశారు యోహన్ స్వార్త పదహారవ అధ్యాయ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు జాన్స్ గాస్పా చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీరు నన్ను ప్రేమించి నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చితనని నమ్మితిరి గనక తండ్రి తానే మిమ్మల్ని ప్రేమించుచు ఉన్నాడు నేను తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచ్చి ఉన్నాను మరియు లోకమును విడిచి తండ్రి యొద్దకు వెళుచున్నానని వారితో చెప్పాను నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళుతూ ఉన్నాను మళ్ళా తండ్రి దగ్గర నుండి వచ్చాను మళ్ళా వెళుతూ ఉన్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ యోహన్ సువార్త పద్నాలుగో అది మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు నేను మళ్ళా వస్తాను నేను వచ్చి తండ్రి దగ్గర మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాను అని కూడా వాగ్దానం చేశాడండి తండ్రి ఇంట్లో అనేకమైన నివాసాలు ఉండయి చాలా రూములు ఉండయి చాలా గొప్ప రూములు ఉండయి హలలు ఆ రూముల్లో మనం ఉండటానికి భూ సంబంధమైనటువంటి రూముల కంటే ఏసీ రూముల కంటే లగ్జరీస్గా ఉండేటువంటి వాటి కంటే శాంతి ఉండకపోవచ్చు సమాధానం ఉండకపోవచ్చు పిల్లలు మనకి ఈ రూముల్లో అనేక సార్లు కానీ ఏసయ్య సన్నిధి మనకు శాంతిని సమాధానాన్ని ఇస్తుంది ఇదేనో శాంతి సమాధానం లేకుండావా ఏసు దగ్గరికి రా ఏసులో ఉన్న శక్తిని జీవాన్ని తండ్రి ప్రేమను పొందుకోవటానికి మనం ఆశీర్వదించబడటానికి యోహా స్వార్త పదిహేడు వాద్య ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు చెబుతా ఉండి మరియు నీవు నా పంపితమని లోకము నమ్మినట్లు తండ్రి నా ఎందు నీవును నీ ఎందు నేను ఉన్నలాగునా మనం ఏకమై ఉన్నలాగునా వారును ఏకమై ఉండవలనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి చిత్తి ఇరవై మూడు చదువుదాం వారి ఎందు నేనును నా ఎందు నీవును ఉండటం వలన వారు సంపూర్ణులుగా చేయబడి ఏకముగా ఉన్నందున నీవు నన్ను పంపితవనియు నీవు నన్ను ప్రేమించినట్లు వారిని కూడా ప్రేమించితవని లోకము తెలుసుకున్నట్లు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను వారికి ఇచ్చి తిని ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని స్తోత్ర లోకం అనుగ్రహించిన మహిమను పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిని నీవు నాకు అనుగ్రహించినటువంటి మహిమను లోకములో ఉన్నటువంటి ఈ మనుషులకు ఈ శిష్యులకు నా ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చినటువంటి ఈ బిడ్డలకు నేను ఇస్తూ ఉన్నాను నీ ద్వారా ప్రైజ్ ద లాడ్ హలల్ దేవుని మహిమలో దేవుని స్వభావము దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిలో మనము ఉండటానికి పిల్లారా యేసు క్రీస్తు ప్రభే ఈ భూమి మీదకి మానవుడిగా శరీరధారికి వచ్చాడని ఈ వాక్యాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి దేవుని వాక్యము అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది పిల్లారా కొన్ని వాక్యాలు మనం చదువుకున్నా పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదు నుండి పదకొండు వరకు క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనసు మీరును కలిగి ఉండుడి వా ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉంట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొని లేదు కాని మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనేను ఆయన రిక్తునిగా చేసుకొని భూమి మీదకి వచ్చాడు దేవునితో సహానుభవం ఉంది ఆయనకి ఆయన దేవునితో ఉన్నవాడు దైవత్వం కలిగినటువంటి వాడు పరిశుద్ధుడు నీతిమంటుడు తండ్రితో ఉన్నటువంటి ఐక్యత ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇలాంటి గొప్ప మాటల్ని ఇదేనో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు వినిపిస్తున్నాడు పిల్లారా మన హృదయాల్లో మన జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉండవలసినటువంటి దానిని మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు మన కోల్పోయిన దాని నుండి మళ్ళా తిరిగి దేవుని దగ్గర రావటానికి మనం సంపాదించుకోవటానికి దేవుని సన్నిధిని అనుభవించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇదని మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎనిమిదవ వచ్చి చదువుకుందాం మరియు ఆయన ఆకార మందు మనుషుడిగా కనబడి మరణము పొందినంతగా అనగా సిలువు మరణం పొందినంతగా విధేత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకొనెను అందుచేతను పరలోక మందున వారిలో కానీ భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ ప్రతి మోకాలు ఏసు నామమున వంగునట్లును ప్రతి వాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి వహా ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించను దేవుడు అందరికంటే అన్నిటికంటే కూడా గొప్పగా హెచ్చించాడని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా ఆయన సిలువుమాన పొందినంతగా తగ్గించుకున్నాడు అంటే పిల్లారా ఎంత సహించుకున్నాడు మనం కొంచెం శ్రమ వస్తే సహించుకోలేం కొంచెం బాధ వస్తే ఓర్చుకోలేం కానీ యేసు క్రీస్తు వారు సిలువులో మనం పొందినంతగా ఆయన మన కొరకు తను తాను అర్పించుకున్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా అద్భుతంగా కదా గొప్పగా ఉన్నతంగా కదా దేవుడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆయన నామం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి నామం అన్ని న
అపోస్తల్ కార్యములు నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండు వచ్చిన సెలవిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు కొలసిలికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయ తొమ్మిది నుండి పది వరకు చదువుకుందాం కొలసి అన్స చాప్టర్ టూ వర్స్ నైన్ త్రూ టెన్ ఏలైనగా దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించుచున్నది దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత అని వాక్య సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా ఫర్ ఇన్ హిమ్ డ్వెల్ విత్ ఆల్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద గాడ్ హెడ్ బాడిలీ హలో లుహియా దేవుడు మన జీవితాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు పిల్లార యేసు క్రీస్తు ఆయనలో సర్వ సమృద్ధి ఉందని దేవుని వాక్య సెలవిస్తూ ఉంది అంటే దేవుని పరిపూర్ణత ఉంది శరీరముగా క్రీస్తు ఎందు నివసిస్తూ ఉన్నాడని ప్రైజ్ ద లాడ్ హలల్లు ఏ శరీరముగా సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తు నందు నివసించుచు ఉన్నది మరియు ఆయన ఎందు మీరును సంపూర్ణై ఉన్నారు ఆయన సమస్త ప్రధానులకును అధికారులకును శిరసై ఉన్నాడు సర్వమును ఆయనలోనే ఉంది పిల్లారా శిరసై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కొలసిలికి రాసిన పత్రిక ఓటవాద్య పదమూడు నుండి ఇరవై రెండు వరకు చదువుకుంది ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేసుకునేను ఆ కుమారుని ఎందు మనకు విమోచనము అనగా పాపక్షమాపణ కలుగుచు ఉన్నది ఆయన దృశ్య దేవుని స్వరూప సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడే సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడు యేసు ప్రభువారు ఈ భూమి అంతటికి పరలోకానికి భూమికి భూమిల సమస్తానికి అన్నిటికీ కూడా అధిపతి అని అధికార అని గొప్పవాడని ఉన్నతమైన వాడని సర్వాధికారని సర్వశక్తిమంతుడని బలవంతుడు దేవుడని మనం గుర్తించాలి పిల్లారా యేసు క్రీస్తుని ఆయనలో ఉన్న పరిపూర్ణత ఆయన పరిశుద్ధత నీతి దేవుని మహిమ దేవుని ప్రభావం మనం నిండుగా నింపుతూ ఉంది ఇంకో వాక్యాన్ని చదువుకుందాం లెటర్స్ రీడ్ సిక్స్టీన్ వర్స్ సిక్స్టీన్ ఏలైనా ఆకాశం అందు ఉన్నవయు భూమి అందు ఉన్నవయు దృశ్యమైనవి కానీ అదృశ్యమైనవి కానీ అవి సింహాసనులైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారులైనను సర్వమును ఆయన ఎందు సృజించబడిను సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టి సృజించబడిను ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు సంగమును శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము ఆయన ఆది అయి ఉండి మృతుల్లో నుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడాయను ఆయన ఎందు సర్వ సంపూర్ణత నివసించవలనని ఇరవయ వచ్చును ఆయన సిలువ రక్తము చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకమందున్నవైనను పరలోకమందున్నవైనను వాటన్నిటినీ ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరుచుకొనవలని తండ్రికి అభిష్టము ఆయను ఇరవై ఒకటి వచ్చును మరియు గత కాలమందు దేవునికి దూరస్తులను మీ దుష్క్రియల వలన మీ మనసులో విరోధ భావం గలవారై ఉండిన మిమ్మలను కూడా తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలవబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణం వలన ఇప్పుడు మిమ్ములను సమాధాన పరిచయను దేవునికి స్తోత్రం హలల్లు యేసు క్రీస్తు వారు మనలను దేవునితో సమాధాన పరుచుకున్నాడు పిల్లరా ఆయన ఉన్న మహిమ ఆయన ప్రభావము ఆయన ఉన్న శక్తి మనకు మేలు చేస్తూ ఉంది దీవిన ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తూ ఉంది ఆయన భూమి మీద ఉన్నటువంటి అధికారుల కంటే మనుషుల కంటే ఈ జీవ రాసుల కంటే ఆకాశ మహాకాశాలు విశాలముగా ఉన్నటువంటి సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు అన్నిటికంటే కూడా ఆయన అధికుడు ఆయన గొప్పవాడు ఆయన శక్తిమంతుడు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు ఎందుకు వాక్యములో రాయించి దేవుడు మనకి ఇచ్చాడంటే మనం ఆయన గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవటానికి మనం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు కృంగిపోయినప్పుడు నశించిపోయి పోయినప్పుడు నాశనమైపోయినప్పుడు ఓడిపోయినప్పుడు మన జీవితాల్లో విసుగు చెంది విరక్తి చెందినప్పుడు దేవుని గొప్పతనం మన జీవితాలు నింపుతూ ఉంది అద్భుతంగా నింపుతూ ఉంది శక్తిగా నింపుతూ ఉంది బైబిల్ గ్రంథం ఏమైనా సెలవిస్తుంది అంటే ఏసు క్రీస్తు వారు అందరికంటే గొప్పవాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక వాక్యాన్ని మీకు చదివించాలని ఆశపడుతున్నాను ఫిబ్రి పత్రి ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన దగ్గర నుండి పదో వచ్చిన వరకు అక్కడ ఉంది అక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మెల్కి సెదేక కంటే కూడా గొప్పవాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా హెబ్రి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చిన దగ్గర నుండి అద్భుతమైనటువంటి మాట ఐదవ వచ్చిన పద్నాలుగవ వచ్చిన వరకు మరి యేసు క్రీస్తు వారు గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు అని ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంటే మెల్కి సెదేక కంటే కూడా గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు ఇంకో వాక్యం మనకు సెలవిస్తూ ఉంది మరి మెల్కి సెదేక అనేటువంటి అతను అబ్రహాము కంటే గొప్పవాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తా ఎప్పుడు పత్రిక ఏడవ అధ్య ఒకటి నుండి ముప్పై వరకు అలాగే నాలుగవ అధ్య పద్నాలుగు నుండి పదహారు వరకు వాక్యాలు ఏమైనా సెలవిస్తామనంటే మెల్కి సెదేక అనేటువంటి అతను అబ్రహాము కంటే గొప్పవాడు అయితే బైబిల్ గ్రంథం ఏమైనా సెలవిస్తా ఉందండి పిల్లార చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చదువుకోవాలి ఇదను శక్తివంతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాట యేసు క్రీస్తు వారు ఒక మాట చెప్పారు యోహాన్ స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్య ముప్పై ఐదవ వచ్చును అక్కడ అంటున్నాడు నేను అబ్రహాము కంటే గొప్పవాడని యాభై మూడవ వచ్చినములో 
యాభై మూడవ వచ్చిన వారు అడుగుతున్నారు నీవు అబ్రహాం కంటే గొప్పవాడువా అని అడుగుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు యాభై ఎనిమిది వచ్చిన అంటున్నాడు ఇక్కడ నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా అబ్రహాము నా దినాలను చూడాలని ఎంతగానో ఆశపడ్డాడు చూచి సంతోషించాడు అని వాక్యము మనకు సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా వెర్లీ వెరీ ట్రూలీ ఐ టెల్ యూ బిఫోర్ అబ్రహాం వాజ్ బోర్న్ ఐ ఆమ్ నేను అబ్రహాము కంటే ముందు ఉన్నటువంటి వాడను అనేటువంటి మాట కూడా ఇక్కడ ఉంది హలల్లుహ అబ్రహాం నన్ను చూశాడు యువర్ యువర్ ఫాదర్ అబ్రహాం రిజాయిస్డ్ ద థాట్ ఆఫ్ సీయింగ్ మై డే నా దినాన్ని చూడాలని అబ్రహాం అనుకున్నాడు అని ఇక్కడ వాక్యశాలి హీ సా ఇట్ అండ్ వాజ్ గ్లాడ్ ఆయన చూసి సంతోషించాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రం అబ్రహాం కంటే గొప్పవాడండి బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది మనం ఒక వాక్యాన్ని చదువుకున్నట్లయితే యోహసువార్త నాలుగు వాద్య పదో వచనంలో ఏసు క్రీస్తు వారు నేను జీవజలాన్ని ఇస్తాను అని చెబుతా ఉన్నాడు సమరయ స్త్రీతో ఏసు క్రీస్తు వారు జీవజలాన్ని ఇస్తానన్నప్పుడు ఆ స్త్రీ సమరయ స్త్రీ అంటది అప్పుడు యేసు ప్రభారు ఏం చెబుతారంటే పిల్లరా పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో యేసు ప్రభారు చెప్పేటువంటి మాటలు ఏంటంటే నేనిచ్చి నీళ్లు త్రాగువాడి కన్నడు కూడా దప్పికొనడు అవి నిత్య జీవము కొరకైనటువంటి నీళ్లు నేను నీకు ఇస్తున్నాను అని చెబుతా praise the lord hallelujah indeed the water i give them will become in them a spring of water welling up to eternal life nitya jeevamu korkainatvanti di ikka pai vachinal chebutam nenu ichchi neelu thragavadu annadu dappi gonadu ee neelu thragavadu dappi gontadu ante yakob kante gonne nenu goppa vaadu abraham kante goppa vaadu melkisedek kante goppa vaadu yakob kante goppa vaadu మోషే కంటే కూడా గొప్పవాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లరా వాక్యంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఈ విధంగా మనతో సెలవిస్తూ ఉంది హెబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వరకు యేసు క్రీస్తుని గురించి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంది పిల్లరా అంటే మోజస్ కంటే మోషే కంటే కూడా నేను గొప్పవాడిని అని యేసు క్రీస్తు వారు అక్కడ చెబుతున్నట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చదువుకుంటున్నాం ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసు క్రీస్తు వారు ధర్మశాస్త్ర నెరవేర్చడానికి వచ్చానని చెప్పి మత్తిసు వార్త ఐదవ అధ్య పదిహేడవ వచనంలో చెబుతా ఉన్నారు అంటే మోషే తన్ను గురించి రాశాడని మోషే నన్ను గురించి రాశాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇస్రాయేలీలు యూదులు అనేక సార్లు అబ్రాహ్మణి గురించి మోషే గురించి లేకపోతే మెలికి సేదేకుని గురించి ఇలాగ గొప్పవారి గురించి మాట్లాడు యాకోపుని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు పిల్లారా యేసు క్రీస్తు వారు వారి కంటే నేను గొప్పవాడిని అని చెప్పకనే చెప్పినట్లుగా మనము అనేక సార్లు చెప్పినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథములో వాక్యములో మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ ఘనమైన తండ్రి ఈ దినం మేమన్నా ప్రతి మాటను బట్టి నీకు వందనాలు చెలుస్తున్నా నీ కృపా నీ కాపుదల నీ భద్రత నీ క్షేమ మాత ఉంచి నాయన ప్రతిరోజు మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నా ఈ దినం కూడా నీ వాక్యము నుండి అనేకమైన విషయాలు మాతో పంచుకున్నావు తండ్రి బలమైన కార్యాలు శక్తివంతమైన కార్యాలు ఉన్నతమైన సన్నిధిని మాలో నింపి మమ్మల్ని దీవిస్తానని సెలవిచ్చావు నాయన నాలో నివసిస్తానన్నావు నీలో నివసిస్తానని అందరితో సెలవిచ్చావు ఆ దినాల్లో ఈ దినం నాలో కూడా ఉన్న దేవుడు ఈ దినం వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డ హృదయంలోనికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాను వారి జీవితంలోనికి రండి వారి ఇంటిలో నివాసం చేయండి ప్రతి శాతాను శక్తులను నాశనం చేయండి ప్రభు వాటిని లయపరచండి చీకటి ఆత్మను ధ్వంసం చేయండి అల్లరి శక్తులు బంధించండి ప్రభు ఇప్పుడే ఏసు నామలో విడుదల కలుగునుగాక స్వస్థత కలుగునుగాక ఆరోగ్యం కలుగునుగాక బలమైన సన్నిధితో నీ బిడ్డలు నింపబడుదురుగాక ప్రతి విధమైన బంధకాలు తెగిపోవునుగాక నాయన ప్రతి విధమైనటువంటి శాతాను కాడ విరుగుగా గాక నీ అధికారముతో ప్రభ సాతాను శక్తులను గద్దిస్తూ ఉన్నాం విడుదల ప్రకటిస్తూ ఉన్నా నీ బిడ్డలకి శాంతిని ప్రకటిస్తున్నా సమాధానాన్ని ప్రకటిస్తున్నా మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తూ ఈ సమయ దినం కొరకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభును రక్షకుడైన వేస్తున్నాములు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటూ ఉన్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ఫ్రైస్ ద లాడ్ దేవుని పేరట మీ అందరికీ వృద్ధిపరక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు ఇంతవరకు మన ఎడల ఆయన చూపిన కృప కొరకు దేవుని స్తోత్రాలు పిల్లర పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ దినం మీతో మాట్లాడిన ప్రతి మాట ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచండి దేవునికి మీ జీవితాలు అర్పించండి పరిశుద్ధాత్ముడు అద్భుతాలు మీ జీవితంలో చేస్తాడు ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు వీక్షించండి సోమవారం నుండి బుధవారం వరకు రాత్రి ఏడు గంటలు ముప్పై నిమిషాలకి మరి ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మరోసారి ఉదయపరకు వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఈ పరిచయలు పాలి భాగస్తుల వాళ్ళనుకున్నటువంటి వారు మాతో సంప్రదించండి డిస్ప్లే చేయబడేటువంటి ఫోన్ నంబర్కి ఫోన్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని సమృద్ధి అనే కృపతో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రైజ్ ద లాడ్ అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే